A Red Bull criou um super carro em 2022, venceu várias provas e ainda conseguiu os dois títulos. Todo mundo sabe que tem uma vantagem muito grande para os próximos anos por já ter saído à frente no novo regulamento. Só que o que a gente não sabe, ou pelo menos a maioria do público não sabe, é que a Red Bull tem alguns segredos que vão muito além do Adrian Newey. Reparo nas redes sociais que as pessoas associam muito o sucesso da Red Bull ao Adrian Newey e esquecem que existem outros fatores. Por isso no vídeo de hoje vamos falar sobre algo bem interessante, que inclusive a matéria original está aí na descrição para vocês, que é o segredo da Red Bull, ou o segredo se assim você preferir. Para entender o que estamos falando, vamos começar do início obviamente. A Red Bull tem um dos túneis de vento mais defasados da Fórmula 1. Ele demora para aquecer, é muito antigo, a Alpha Tauri também utiliza esse túnel de vento e com isso eles acabam perdendo um pouco de tempo e não conseguem desenvolver da melhor forma possível. Com a construção de um novo túnel de vento em Milton Keynes, a Red Bull está se preparando para ter tudo num único lugar, ou seja, ela vai desenvolver chassi, o um motor também com a Red Bull Powertrains, tudo num único lugar, coisa que somente a Ferrari faz hoje, nem a Mercedes tem essa estrutura toda junta como a Ferrari. Ferrari e Red Bull serão num futuro próximo as únicas equipes. O detalhe disso tudo é que o túnel de vento é extremamente importante para o desenvolvimento de um carro de Fórmula 1, por mais que Adrian Newey já tenha defendido a ideia de descartar o túnel de vento e ficar somente com o CFD, que é a simulação via computador. A ideia seria economizar investimento, ser mais sustentável e etc. Só que isso seria a explicação de fachada para a imprensa. Na verdade, a ideia do Adranil seria ter uma grande vantagem com relação aos seus rivais desenvolvendo somente no CFD. Mas como assim a Red Bull poderia ter algum tipo de vantagem contra os rivais, sendo que todo mundo estaria desenvolvendo no CFD, que é algo que ainda não está no melhor nível possível. Se você voltar 10 anos no tempo, algumas equipes fizeram carros somente em CFD e se deram muito mal, eram aquelas nanicas como ficaram conhecidas lá para o início dos anos de 2010, 2011, e a gente sabe que ainda precisa do túnel de vento, ainda é necessário na Fórmula 1. Quem acaba nos ajudando nessa explicação do porquê a Red Bull ou a Adrian Newey serem a favor de tirar o túnel de vento é a Mercedes, que fala o seguinte, a Red Bull é a medida de todas as coisas na Fórmula 1 em termos de CFD, ou seja, no que diz respeito a desenvolver no computador não há ninguém melhor do que a própria Red Bull. O túnel de vento é imprescindível ainda e é ele que faz você ter o mais próximo de algo prático, antes dos carros irem para a pista o túnel de vento te dá uma noção bem melhor do que o CFD, então as equipes não gostariam de abrir mão disso apesar de você já ter um avanço tecnológico muito grande. No caso da Red Bull, eles já sabem trabalhar com esse túnel de vento bem defasado e tem um outro ponto interessante, a qualidade do resultado, a qualidade do produto é excelente, porque além de estarem familiarizados, eles são eficientes naquilo que fazem, eles conseguem se utilizar do tempo que tem para poder gerar algo muito bom e uma correlação excelente. Não é simplesmente usar o túnel de vento, mas é também saber usar o túnel de vento e isso inclusive é uma máxima da própria Fórmula 1. A Red Bull implementou processos para fazer o melhor uso possível dos recursos existentes, só que por mais que a Red Bull queira abandonar o túnel de vento, ele ainda vai ser necessário por cerca de 10 anos de acordo com as próprias pessoas da Fórmula 1, então o que nós temos aqui é uma Red Bull que está investindo no novo túnel de vento porque é mais obrigada do que propriamente algo que ela queria fazer, ela sabe que vai ser necessário por muito tempo, mesmo sabendo utilizar de uma forma excelente o atual defasado. Só que a grande força da Red Bull não fica restrita apenas ao CFD, a esse desenvolvimento virtual que ela consegue no computador. A Mercedes também teria identificado um segundo diferencial do pessoal da Red Bull, que nenhuma outra equipe consegue de forma tão eficaz quanto os touros, que é basicamente a forma com que gerenciam uma transferência de dados de forma precisa da pista para a fábrica. 
Os carros da Red Bull são basicamente laboratórios ambulantes por causa de sensores e dispositivos especiais que são muito superiores aos dos seus concorrentes. Nenhuma equipe consegue determinar tão bem uma operação de direção do seu próprio carro, naquilo que é bom, naquilo que é fraco, de forma tão eficaz como a Red Bull. Os taurinos reconhecem rapidamente todos os pontos importantes dos seus carros e conseguem tomar contramedidas de acordo de forma muito rápida também. Isso nos faz lembrar da própria temporada de 2022. Você junta toda essa eficiência da equipe da Red Bull com o túnel de vento, com o CFD, com sensores, os dados para a fábrica, que você ainda soma o Adrian Newey, você tem o resultado de 2022, que é o que? Um engenheiro chefe que já conhecia o efeito solo, inclusive a sua tese principal é sobre o efeito solo, e você tem uma equipe muito preparada com dados valiosos que fizeram com que esse carro da Red Bull fosse desenvolvido de uma forma excepcional. Foi a primeira equipe a eliminar o Purpose, a primeira equipe a desenvolver de uma forma muito mais eficiente o seu carro, uma equipe que conseguiu reduzir muito o peso do carro, o que é bastante difícil ainda mais no teto orçamentário, e também a equipe que conseguiu ficar polivalente ao longo de toda a temporada. O carro da Red Bull funcionava em pistas de alta, de média e de baixa, é claro que às vezes no de alta era um pouco melhor por conta da absurda velocidade de reta, mas ainda assim era um carro muito veloz em todas as circunstâncias, e tudo isso por conta desses segredos o ótimo CFD e os sensores que geram dados valiosos muito mais clínicos e cirúrgicos do que os da concorrência, dando a Red Bull uma bela vantagem. O carro de 2023, o RB19, não deve ser uma revolução, mas sim uma evolução do carro de 2022, o RB18, porque é um carro tão bem nascido, tão bem construído e que foi tão bem evoluído que você não precisa mudar grandes coisas, apenas pegar o que já está bom e ir melhorando até 2025, a não ser que a Fórmula 1 queira intervir em algum momento e colocar alguma regra um pouco diferente. Mas a princípio nós temos um carro da Red Bull fantástico, graças a um combo de expertise, um combo de dados, um combo de uma equipe que consegue fazer tudo de forma excelente, enquanto as demais são muito boas em algumas áreas, mas em outras ainda ficam devendo, então a Red Bull, mesmo com o um túnel de vento muito defasado, ainda tem vantagens em termos de coleta de dados, de desenvolvimento de carro, em relação aos seus concorrentes. Você sabia desses dados? Você sabia dessa superioridade da Red Bull na parte da fábrica, na parte dos dados, na parte do desenvolvimento virtual? Ou não? Você está descobrindo agora, assim como eu também estou descobrindo agora. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!